అతన్ని అభిమానించేవాళ్ళు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చాలా హార్డ్ అండ్ హార్డ్ కోర్గా ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు కొందరు రాజకీయాల్లో లేరు నాలాంటి వాళ్ళు నేను ఫోర్ ఫైవ్ పీపుల్తో మాట్లాడాను ఈ యొక్క మొన్నటి ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో లోకల్ బాడీ ఎపిసోడ్ కానీ తర్వాత రమేష్ కుమార్ గారి మీద ఏదైతే ఉందో ఆరోపణలు కానీ తో చాలా అది మెసేజ్ పీపుల్కి పోయింది నేను అనుకుంటున్నాను ఏ మీడియాలో నేను చూడడం లేదు కొడాలి నాని గారు సివిల్ సర్వీస్ మినిస్టర్ ఒకే ఒక కమ్మ ప్రతినిధి మంత్రిగా ఉన్నాడు ఎంత అటాక్గా పోతాడో మనం చూసాము చంద్రబాబు గారిని హౌజ్లో కానీ హౌస్ ఆఫ్ అవుట్ స్పందించి మరి నెల రోజులు ఏదైతుందో నేను అనుకుంటున్న ఇవి ఎక్కడ మాట్లాడినట్టు కనబడడం లేదు లేదా ఈవెన్ నిత్యావసర సరుకులు ఏదైతుందో ఇప్పుడు పంపిణీ జరుగుతుందో ఆ ఇష్యూలో ఎక్కడ పత్రికా ముఖంగా వచ్చి ఒక సివిల్ సర్వీస్ మినిస్టర్ బాధ్యత అది మేము ఈ విధంగా చేస్తున్నాము ఈ విధంగా ఆర్డర్ లేదు రేపు రాబోయే రోజుల్లో మేము చేయగలుగుతాము అని ఎక్కడ చెప్పినట్టు కనబడడం లేదు మరి ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నాడు దీనికి కారణం ఏంటి అనేది మరి మీ మీడియా మిత్రులు వద్ద చేయాలా నేను అనుకుంటున్న ఈ కమ్మ కమ్మ అనే దాంట్లో ఇష్యూలో కూడా అతను కూడా హర్ట్ అయి ఉంటాడు అనేది నా భావన ఉంది ఇట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ ఇట్ మే బీ రాంగ్ బట్ ఎందుకంటే కమ్మ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది శాసనసభ్యులు అయ్యారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి ప్రాణమిత్రులు ఉన్నారు స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నోసార్లు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద వే రాజకీయాలకు సంబంధం లేకున్నా కూడా ఆయన రాజకీయాలు అప్పచ్చినప్పటి నుంచి అంతకుముందు ఎప్పుడు చేశారో ఒక ఎనభై తొమ్మిది నుంచి కొంత కమ్మ మిత్రులు కూడా ఆయన సహాయ సహకారాలు అందించారు వాళ్ళు కొంతమంది ఇచ్చిన మిత్రులు ఆయనకు ఉండే వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చిన డబ్బులు ఏదైతున్నదో ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది ఎంపీల క్యాండిడేట్లకు ఇచ్చి ఆయన క్యాంపెయిన్ కూడా మన ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీ అంతా బిఫోర్ నామినేషన్కు ముందే కంప్లీట్ చేసేవాడు తర్వాత అంతా రాష్ట్రం అంతా తిరిగేవాడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా ఒక ఐదు ఆరు సీట్లు ఎప్పుడు చొక్కరావు గారు ఎలక్షన్ అయితే అప్పుడు కరీంనగర్ వచ్చాడు ఎయిటీ వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ ఈవెన్ ఆదిలాబాద్ నాగర్ కర్నూల్ మహబూబ్ నగర్ భద్రాచలం ఖమ్మం ఇవన్నీ ఏదైతుందో కమాలుద్దీన్ గారికి అప్పుడు వీళ్ళంతా ఏదైతుందో అతనికి నైంటీ వన్లో ఎలక్షన్ కౌంటర్ మైండ్ అయినా కూడా అతనికి పదకొండు మంది ఎంపీలు సంతకాలు సంతకం పెట్టారు మంత్రి మని పివి నరసింహారావు గారికి కానీ ఆ పరిస్థితిలో ఇవ్వలేదు విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారనుకోండి రాష్ట్రంలో కమ్మ ఇష్యూలో అదే కమ్మ అనేది దాంతో బాగా డ్యా డ్యామేజ్ అయ్యి డ్యామేజ్ అయ్యింది కమ్మ వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు అనుకుంటున్నా ఎనిమిది తొమ్మిది ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు ఎంపీలు కూడా అయ్యారు నర్సరావుపేట అయితే అయోధ్యరామరెడ్డి తీసేసి సీట్ ఇచ్చిన సంఘటన మనం చూసాము ఇక్కడ విజయవాడ సీట్ అయితే ఓడిపోయింది అనుకోండి నందిగామ వసంత నాగేశ్వరరావు గారి కొడుకు అది ఇప్పుడు వంశీ ఇది మీద గెలిచిన అతను ఓడిపోయిన వెంకట్రావు గారు ఏదైతే ఉందో కమ్మనే దాదాపు ఎనభై తొంభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు ఈయన పొట్లూరు గారు కూడా దాదాపు ఒక వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు తో ఆ కమ్యూనిటీ మీద ఏదైతే ఉందో మాట్లాడడం ఏదైతే ఉందో ఎవరు తప్పు చేశారో వాళ్ళని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి ఎంటైర్ కమ్యూనిటీని నిందించడము ఏదైతే ఉందో ఇది మంచి పద్ధతి కాదనేది నా ఉద్దేశం దీనివల్ల చాలా డ్యామేజ్ అయిందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దాంట్లో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు తర్వాత ఆయన ఈ యొక్క ఫంక్షనింగ్ మీద నేను చాలా చిన్నవాణ్ణి హిందూ రామ్ గారు ఎనభై ఏళ్ళ పైన నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ గారి పండు ఇందిరాగాంధీకి చాలా సన్నిధులుగా ఉండే ఇది ఒక నిబద్ధత గల అది ఆయన ఒక ఆర్టికల్ రాసిందంటే కూడా ఒక రామ్ అంటే ఒక అంటుండే సో అటువంటి వాళ్ళు సర్వే చేస్తే పదివేల శాంపిల్స్లో మోర్ దాన్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఏదైతుందో జగన్ గారి ఇష్యూస్ మీద జగన్ గారి పరిపాలన మీద వ్యతిరేకంగా వచ్చిందనేది ఎనిమిది వేల రెండు వందల చిల్లర శాంపిల్స్ ఆయన ఆయన దా ఒక సెమినార్ కూడా విజయవాడలో అటెండ్ అయ్యాడు రామ్ గారు వచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు హిందూ వాళ్ళే కండక్ట్ చేశారు ఇక అంతకంటే ఎస్టాబ్లిష్ అనేది లేదు హిందూ వాళ్ళు చేసిందే మనం దాన్నే కొలత బొద్ద తీసుకోవాలి నాలాంటి వాడు అంటే చాలా చిన్నవాడు అనుకోండి వాళ్ళు ఎంత విశ్లేషణగా ఏదైతుందో నేను అనుకుంటాను నైన్టీ ఎయిటీ నుంచి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషను ఇండియా టుడే కానీ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజుల్లో ఈ సర్వే లేదుందో ఇండియా టుడే కూడా ఏదైతే ఉందో తెలుగు రాయ లేదు నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఇంగ్లీషు ఇందిరాగాంధీ మధ్యంతర ఎన్నికలు జనతా ప్రభుత్వం కూలిపోయిన తర్వాత మూడు వందల ముప్పై సీట్ల పైన వస్తుందని ఇండియా టుడే ఇచ్చారు ఇందుకు కూడా ఇందిరాగాంధీ అధికారం వస్తుందని ఇచ్చారు ఎయిటీలో 
అది ఎలక్షన్స్ రన్ అయితే రన్ అయ్యి అప్పుడు ఈ ఈ సర్వేలు బ్యాను ఇటువంటి ఏం లేకుండే ఆర్టికల్స్ స్టేషన్ వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రూల్స్ వచ్చాయనుకోండి అది పరిస్థితి ఏదైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడు మొన్నటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఇష్యూ కానీ ఆ ఇష్యూను హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు గారి వరకు పోవడం కానీ ఆ కామెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏదైతుందో చాలా అతని మీద నెగిటివ్ వచ్చిందండి దాంట్లో ఏమాత్రం ఆ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అది ఎప్పుడు చూపుతారు అనేది మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతి రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు ఏదైతుందో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఇస్ డిఫరెంట్ జయలలిత గారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పోటీ చేయలే తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో ఆమె అధికారం వచ్చింది బైకాట్ చేశారు మాయావతి అక్కడ ములాయం సింగ్ ఉంటే బైకాట్ చేశారు అధికారం వచ్చింది ఎనభై ఏడులో మూడు వందల సమితీలను వెయ్యి తొంభై ఆరు ఎంపీపీలు చేసి మూడు వందల సమితి ప్రెసిడెంట్లే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి యావరేజ్ ఒకటే ఉంటుండే రెండు వందల తొంభై నాలుగు మూడు వందల సమితీలు అనుకోండి అటువంటిది కాన్స్టిట్యున్సీకి యావరేజ్ నాలుగు ఐదు మూడు ఒక దాంట్లో ఆరు ఏడు కూడా అయ్యాయి ఏడు కూడా మంత్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏడు తో అటువంటి చేసి బలైన వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చి అప్పటి వరకు బలైన వర్గాలకు మండల ప్రజాపరిషత్ కానీ సర్పంచ్ కానీ వార్డ్ మెంబర్ కానీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ కానీ చైర్మన్ అవకాశం లేదు ఇవన్నీ కల్పించి స్వీప్ చేశాడు నైంటీ పర్సెంట్ ఎనభై తొమ్మిదిలో ఆయన ఓడిపోతూ ప్రభుత్వం పోయి ముప్పై నాలుగు లోక్సభకు ముప్పై రెండే లోక్సభ వచ్చాయి ముప్పై తొమ్మిది కాంగ్రెస్ ఒక ఎంఐఎం వచ్చారు స్థానిక సంస్థలు ఇది కొలత పద్ధ కాదు తో దీంట్లో ఏదైతుందో ఖచ్చితంగా ఆయన అబాసపాలు అయ్యి దాంట్లో ఏమాత్రము అనుమానం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి కమ్మ వ్యతిరేకత ఎంత చూపించారా ఎట్లా ఉండేది ఆ కమ్మ వాళ్ళతో ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ ఎట్లా ఉండేది మీ అనుభవం మీకు చాలా మందితో పరిచయాలు ఉన్నాయి కదా ఆయన ఎంత ఆయన క్యాబినెట్లో మంత్రులు ఉన్నారు కదా సార్ ఆయన క్యాబినెట్లో మంత్రులు ఉన్నారు కదా పినమ నేను వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు ఇంకెవరో ఉండరు ఇది లేదు సార్ మంత్రులు ఉన్నారు అట్లేం లేదు మన అరుణ గారు ఉండ్రి చాలామంది ఏదైతుందో ఆ ఒక ఫీలింగ్ అతనికి లేకుండే రెడ్డి కమ్మార అదే లేకుండా అన్ని వర్గాలకు ఏదైతుందో ప్రాధి ఈయన కూడా ఇచ్చాడనుకోండి మినిస్ట్రీలో డిప్యూటీ సీఎం ఈ భారతదేశ చరిత్రలే వారు కూడా డిప్యూటీ సీఎంలు ఇచ్చారు సెవెంటీ టూలో ఒక మహమ్మద్ బిన్ తుగులకని ఒక పిక్చర్ వచ్చారు నేను అనుకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ నాగభూషణం స్కైలైన్లో ఐదు వారాలు నడిచారు ఇప్పుడు అది అపార్ట్మెంట్లో అది బషీర్బాగ్లో ఉండేది ఫైవ్ వీక్స్ సెవెంటీ టూ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ముందు మార్చ్ అంటే ఫిబ్రవరి అలా అసెంబ్లీ నడుస్తుంటే కూడా అది అయింది దాంట్లో అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ మొత్తానికి ఆలార్ డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటాడు ఆలార్ పోర్ట్ఫోలియో నో పోర్ట్ఫోలియో ఏది మన సెలూన్ షాప్స్ పాన్ షాప్స్ ఇవన్నీ రిబ్బన్ కట్ చేయాలంటాడు రమాపాప ఒక మంత్రి దాంట్లో తో బ్రహ్మాండమైన కలెక్షన్స్ ఏదైతుందో ఆ విధంగా నువ్వు ఏమీ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్కి ఏముంటుంది ఏముండదు కదా ఈరోజు ఒక సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ ఏకైక ప్రతినిధి కమ్మాకు ఫైర్ బ్రాండ్ అంటే ఒక నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక ప్రజాబలం ఉన్న నాయకుడు కొడాలి నాని నీ హవా మీద గెలవల అతను ఏదైతుందో సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ ఉంటే ఇప్పటి వరకు ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఆయన రివ్యూ మాట్లాడతలేడంటే హూ ఈజ్ ద కనబాబు ఇన్ఫర్మేషన్ మినిస్టర్ పేరుని నాని కావచ్చు అబౌట్ సివిల్ సప్లైస్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నవ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో చాలా బిగ్ ఆ పంపిణీ విధానం కానీ పంపిణీ ఎలా జరగాల పంపిణీ సక్రమంగా జరుగుతుందా లేదా డే టు డేలు ఏదైతుందో సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి ఏదైతుందో రివ్యూ చేసేది సివిల్ సప్లైస్ మినిస్ట్రే తో అతను ఎక్కడ ఆయన ఫంక్షనింగ్ కనబడుతుందో మీకు ఇక్కడ చూసారా కనబడం లేదు దానికి కారణం ఏంటి అనేది కాడ్నోస్ అది మీరే విశ్లేషణ చేయాలి మీ మీడియాని ఏదైతుందో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆ కూపి బయటికి లాగాల Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.